Я сюда приехала, и в этот же день по Киеву летели ракеты, по Москве летели беспилотники, а здесь мир. Поверьте, то, что у вас сейчас есть, это очень и очень дорого стоит. Большинство украинцев сейчас уверены, что если бы в 45-м все сложилось по-другому, мы бы жили лучше. Взращивается ненависть не только по отношению, например, к русским, а и друг к другу. Большинство, я не хочу быть голословной и говорить о каких-то процентах, но украинцы хотят не мира, украинцы хотят победы, возмездия и мести. Что должно произойти, чтобы вот пришло осознание, что ну, невозможно, все, проиграли? Когда об этом начнут активно говорить на Западе, только тогда. Но самое главное, что в Украине сегодня государственная политика — это ненависть. В России, и тем более в Беларуси, этого нет. Возможно, сегодня Украина — та самая точка, от которой зависит, начнется ли большая война в Европе. А чтобы люди шли умирать весело с песней, они должны ненавидеть. Ненависть — самый сильный, самая сильная эмоция и самая деструктивная. С вами очень хочется поговорить о стране, за которую у белорусов болит душа. Болит душа уже много лет. В последние годы особенно болит. С 2014 года это просто обостренные чувства какие-то появились. Но у нас нет ненависти, которую мы сейчас испытываем уже даже к себе со стороны еще вчерашних друзей и родственников. На ваш взгляд, вот как так быстро за такой короткий период времени вот это вот, это вот съедающее чувство, вот эта ненависть, появилась и распространилась практически в голове у каждого. Знаете, есть чудесная фраза, ее очень любит моя мама, что имеем, не храним, потерявший плачем. И очень бы хотелось, чтобы наш разговор был поучительным, может быть, для кого-то из ваших соотечественников, моих соотечественников, которые услышат, возможно, что-то важное, что сможет предостеречь. Вы сказали ненависть, я как никто знаю, что это такое, и как никто знаю, что такое проснуться и вдруг в один день стать врагом народа. Так получилось, что, как и миллионы украинцев, я встретила войну в Киеве 24 февраля, но, наверное, больше, чем взрывы и звуки воздушной тревоги, меня напугало то, что в один момент произошло в сознании моих соотечественников, конечно, нельзя винить людей, которые потеряли кто-то привычный уклад жизни, а кто-то, не дай бог, дом и родных, в том, что они стали заложниками этой ненависти. Но я очень хорошо и, возможно, как никто знаю, что такое технология по взращиванию ненависти, которая на самом деле проводилась все последние 30 лет, и 24 февраля это стал вот такой вот спусковой крючок. А в один момент я стала предателем народа. Буквально в первые дни после начала событий в Украине я попала в список предателей и коллаборантов. Чуть позже поясню, за что. Мои страницы в социальных сетях на второй день были заблокированы в Facebook и Instagram. Это вот про демократию в социальных сетях тоже чудесная тема для разговора. Ну и, конечно, начался хейт, травля как со стороны власти и правоохранительных органов, так и банально на улице. Мои контактные данные, адрес сливались, угрожали не только мне, а моим беззащитным родственникам, моей маме и бабушке. Звучали, я даже не хочу цитировать слова про «вывезем в пакетах» и так далее. За что? За то, что последние 8 лет я проводила, как мне кажется, достаточно последовательную работу в информационном поле о том, что, друзья, мы можем доиграться. А самые главные месседжи, которые транслировала я и мои единомышленники, которых, правда, сейчас в Украине почти не осталось, это первое. Нельзя заигрывать с темой НАТО. Украина должна быть нейтральной страной. И в Конституции Украины 1996 года так и записано, которую, к сожалению, правда, потом мы изменили. И второе, давайте выполним Минские соглашения. Донбасс должен вернуться в Украину. Но в автономии. Но на правах автономии. И давайте закончим войну на Донбассе. Все. 
Почему это было очень важно? Потому что я понимала, и те люди, которые были со мной в команде, понимали, что это все может очень-очень и очень плохо кончиться. И вы знаете, прекрасно, наверное, знаете, что до 24 февраля никто не верил в войну. И Зеленский говорил, что мы пойдем на шашлыки, и Данилов говорил, что все это российская пропаганда, и ничего такого не будет, и все это бред, хотя они прекрасно понимали и все прекрасно знали. Так вот, отвечая на вопрос, как так получилось, так получилось, потому что это была спланированная, целенаправленная, очень эффективная работа. Первое, по стравливанию украинцев друг против друга, по разделению украинцев на правильных и неправильных, на патриотичную, так называемую, западную Украину и так называемый немытый Донбасс. И, конечно, выстраивание ненависти по отношению к русским, выстраивание антироссии. Сейчас Украина — это страна, которая единственной целью которой является является антироссия. То есть все, что в, в культурном плане, в идеологическом плане, я не говорю сейчас про военное действие, но, мы стали торпедами. Но ведь это заранее проигрышная ситуация. Вот то, что я сейчас скажу, мне кажется, это можно каким-то образом, каким образом перенести на Беларусь. И почему это очень важно? Воздействовать на молодежь сегодня очень просто. В соцсети, шоу-бизнес, культура. Молодежи хочется быть в тренде. Правда? Всем хочется быть модным, всем хочется быть современным. А все эти годы украинцам в уши вливали, что модно быть прозападным. Все, что западное, это модно, это современно, это молодежно, это круто, это прогрессивно. Все, что российское или даже восточное, вот Китай, Россия, весь остальной мир, это не модно, это отстало, это несовременно. Что уж говорить, вы прекрасно знаете, сколько существует мифов, там, например, о том, что русские воровали там, чайники, стиральные машины и так далее. Я не говорю, что этого не было. И, чипы, чипы из этих микроволновок далее. теперь Но, в ракетах. Поверьте, продолжать эти рассуждения. Украинцы, которые, например, прочли на вот прошлой неделе новость о том, что российская экономика там, пятая в мире, покупательской способности, вряд ли в это поверили, либо вряд ли вообще восприняли эту новость. Так вот, очень много лет нам в уши вливали все, что, все, что западное, это хорошо и модно. Но я понимаю, что то же самое проводилось и проводится до сих пор в Беларуси. И то, что вы смогли выстоять, и я бы очень хотела донести этот месседж до ваших соотечественников. Вы знаете, я сюда приехала, и в этот же день по Киеву летели ракеты, по Москве летели беспилотники, а здесь мир. Поверьте, то, что у вас сейчас есть, это очень и очень дорого стоит. Я говорю как человек, который встретил войну, который знает, что это такое, который был на Донбассе и знает, что такое, общался с людьми, которые 8 лет так жили, уже больше, да, на тот момент, когда я попал туда в первый раз. У вас есть то, что, к сожалению, не смогли сохранить Россия и Украина. Держитесь за это, это очень важно. В одном из интервью ваш многоуважаемый президент сказал, что да никому мы нафиг не надо, имея в виду российский, белорусский, украинский народ. К сожалению, мои ну, соотечественники кроме сегодня, себя. кроме самих себя, имеется в виду, мы не нужны Западу как полноценные партнеры, как, как, как партнеры, с которыми можно вести полноценный диалог. Сегодня в, на Украине уверены, что Запад нам поможет, что все отстроят, что многие вполне искренне хотят какого-то внешнего управления. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Когда-то вот, э, э, господин Гордон э, заявил, что вот на его взгляд, это было еще задолго до войны, под американским управлением Украина достигла бы больших высот в экономике, в промышленности и так далее. Это сегодня то, что, собственно, вот в умах большинства украинцев. Я вам скажу больше. Вот страшную вещь сейчас скажу, наверное. Вы знаете, как сейчас активно переписывается история. И, в общем-то, религия и история — это вот те, те столпы, которые вытащи и посыпятся все. Большинство украинцев сейчас уверены, что если бы в 1945-м все сложилось по-другому, мы бы жили лучше. Но, Опять же, а, страшные а, вещи а то, говорю, что правда? Мы бы просто не жили, Нет. об этом не говорится. Нет, потому да? что 30 лет первая школьная программа, многочисленные фонды, и организации работали на то, чтобы в сознании людей поселить мысль о том, что Россия враг, и Россия всегда нас уничтожала только потому, что вот, имперские амбиции, российский империализм, а вот Запад всегда нас тянул на сторону света, 
Понимаете, те месседжи, которые вот вливаются в уши, все же очень просто. Они очень простые, там нет ничего сложного. Есть добро, якобы Запад, есть зло, Россия, все. И все. Ну, Можно быть мне, модным и знаете, современным. У, у меня все равно этот пазл, честно говоря, в голове не Почему? складывается до сих пор. А, вот вы говорите о молодежи, да, наверное, действительно, ну, манипулировать э, ими проще в какой-то степени. Но э, все общество, это же не только молодежь. Да, я вам могу сказать на, на этот счет. Смотрите, и я, и да. я, например, и сейчас не могу понять, как люди, ну, уже можно говорить о них как более старшего поколения, ну, люди, которые выросли в Советском Союзе, которые получили образование в Советском Союзе, которые сделали карьеру в Советском Союзе, хорошую карьеру, достигли каких-то высот, положений в обществе и так далее, и так далее, по щелчку переобуваются и как-то забывают обо всем, да? Вот о своей же истории, о своей истории своей жизни. И просто из них льется, опять же, просто вот эта вот тупая, простите, ненависть. Да. Как? В своих материалах, на своем YouTube-канале Панченко и в своем телеграм-канале Панченко я очень много об этом пишу. И мы делаем очень много материалов и уличных опросов на улицах Киева, Чернигова, Львова, Харькова и других городов. Я постоянно слежу за тем, что происходит в Украине, у меня очень много знакомых, я пытаюсь общаться, держать руку на пульсе. И вот в этих видео можно увидеть людей, посмотрите, обязательно можно увидеть людей пожилого, преклонного возраста, которые сегодня, например, говорят о том, что правильно, что запретили 9 мая. Вы задаете вполне логичный вопрос, как? То есть понятно, одно дело молодежь, другое дело... Я вам отвечу. Каждому, наверное, очень хочется чувствовать себя а. значимым, б. сопричастным, в. скажу сейчас громкое слово, великим. Зеленский под чутким управлением, как мне кажется, очень эффективных технологов, технологов Запада, смог дать людям, и в частности пенсионерам, возможность почувствовать себя значимыми. В чем значимость? Мы форпост в борьбе с Россией. Мы стена, мы защищаем всю Европу. Люди с порой искалеченной, исковерканной судьбой, потому что судьбы-то разные, в, простите, к сожалению, не очень благоустроенной стране. Экономические показатели в Украине, мягко говоря, оставляли желать лучшего еще до 24 февраля. И когда нет хлеба, остается зрелище. И люди, он дал возможность людям почувствовать себя значимыми. И эта несчастная бабушка, которую я ни в коем случае не осуждаю, которая порой не может себя прокормить, а поверьте, я вот никогда не видела такого количества интеллигентных, хорошо одетых бабушек, я не имею в виду сейчас да, бездомных людей, которые, мне сложно об этом до сих пор говорить, роются в мусорниках в Украине, в Киеве. И все, что у нее осталось, это возможность... Ну, хотя бы почувствовать себя значимой. И да, меняется сознание, меняется, меняется восприятие. Это взрослые люди. Это, это взрослые же, люди, ну, как, которые как, как можно изменить лет мировоззрение, например, человека 50 мозги, плюс, да? Ну, которым 30 лет промывали сложно. мозги на фоне жуткой неустроенности. Ну, давайте говорить прямо о бедности. Вот вы упомянули Зеленского, а помните знаменитое, ну тогда, во всяком случае, облетела все, по-моему, информресурсы, фотография, где он на могиле у деда. Дед в погонах, по-моему, полковник, и он там на колени. И, и куда это все? Он как пришел это? на этих лозунгах власти, безусловно. И я я вам могу... скажу больше, когда он, когда он избирался, я очень хорошо помню вот, ну, настроение ну, обычных людей здесь у нас, в Минске, за него болели. Конечно. Потому что ну, это было такое свежее молодое лицо. Все думали, вот, вот он человек, который наконец-то там ну, что-то сделает хорошее. Потому как все предыдущие, ну, мягко говоря, не, не смогли показать себя с лучшей стороны. И была большая надежда. Я так понимаю, у украинцев тоже была большая надежда. Справедливости ради стоит сказать, что а, то, что получилось именно так, было бы, странно, было бы странно говорить, что виновата только вот одна сторона. Всегда виноваты все стороны, как мне кажется, в любом конфликте. Есть упущение России, в частности, в информационном плане. И пока, как я уже сказала, 30 лет выстраивались 
выстраивалась огромная кампания по превращению Украины в антироссию, начиная от школьных учебников, заканчивая шоу-бизнесом, экономикой, всем. Все окучивалось и окучивалось. А Россия очень многие вещи, к сожалению, упустила. А мои подписчики, моя аудитория из России часто возмущаются, когда я об этом говорю. А почему, мол, мы за вас, украинцы, должны были думать? Я оставлю этот вопрос, наверное, без ответа, но старший брат в ответе за младшего или нет? Если вы уж считаете себя старшими братьями. Опять же, вопрос открытый. А что касается Зеленского, по одной из версий, можно верить в это, можно не верить, Зеленский задумывался как проект, который поможет наладить отношения с Россией. Задумывался кем? Олигархом, которым он был очень близок, господином Коломойским. В посредничестве с господином Аваковым, это министр, экс-министр внутренних дел, это все именно вот на это было и направлено. Опять же, можно в это верить или не верить. Я не знаю, у меня нет ответа на вопрос, хотел ли Зеленский на самом деле выполнить Минск, привести Украину к миру. Я думаю, что Зеленский, зная его как человека и зная очень многих людей из его окружения, хотел просто славы и быть крутым. Он хотел быть крутым. У него это, как ему кажется, наверное, получилось. Это же ужасно дорогая цена за такую славу. Ну, он ведь, так не ведь, уже, ведь уже сотни тысяч можно говорить о таких цифрах. О я вам скажу, что я уверена, что Зеленский не просыпается с мыслью, например, Убить бы еще побольше украинцев, или да мне все равно, что украинцы погибают. Нет, он верит в то, что он делает правое дело. Он абсолютно в этом уверен. Я это знаю наверняка. Он уверен, что Украина вот такой ценой сегодня борется за свою свободу. И свободу не только Украины, а всей Европы, возможно, и всего мира против российского империализма. Он считает, что он борется с Гидрой, а он вот тот самый Георгий Победоносец, который сегодня значит, успешно, успешно побеждает этого змея. Ну, если он так считает, значит, его на этом просто подловили. Конечно. А человека, который настолько любит славу и аплодисменты, очень легко купить на эту самую славу. Это самое простое. Жадного человека сложнее купить, чем тщеславно. Вот вы сказали про внешнее управление, и по факту где-то уже сейчас почти оно так и происходит. Да. Ну, особенно понимая, что собственного бюджета у Украины, наверное, уже ну, как-то... Нет, нет, Украина живет абсолютно в долг. Не, не знаю, о чем разговаривать, да? То есть, 50% КВП. Как государство, как государство, Украина существует исключительно за счет внешних кредитов, где-то безвозмездных, ну, всех видов помощи, давайте так скажем. А как же незалежность? Вот это вот все. Вот это вот все, это хороший вопрос. Ну, во-первых, Украина стала страной под внешним управлением задолго до 24 февраля. А, тому очень много примеров. Нацсоветы и НАПСоветы, в которые, которые возглавляли иностранцы, в которые входили иностранцы. Антикоррупционные органы, которые были созданы а, по указке Запада и на которых, на, 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 в руководство которых назначали людей исключительно по согласованию с посольством на улице Сикорского. Это американское Соединенных посольство. Соединенных Штатов, ну, чтобы все понимали, а, не все это знают, американское это посольство. Да. А, Правоохранительные органы абсолютно контролировались тем же посольством. Я приводила уже пример. В Украине есть очень громкие убийства, которые не были расследованы, которые очень легко было расследовать, как, например, убийство писателя и журналиста и публициста Олеси Бузины. Это очень громкое, вопиющее убийство. К сожалению, его мать, Малитина Павловна, мы очень много общались до событий. А, несмотря на все ее усилия, так и не смогла достучаться, хотя на самом деле рас... там все на поверхности. Так вот, а, я знаю абсолютно точно, что это убийство можно было расследовать, но его не расследовали, потому что ну, просто позвонили. С той же улицы Сикорского. И таких примеров очень много. Поэтому Украина стала страной под внешним управлением задолго до 24 февраля. А, примеров, опять же, масса. Но после 24 февраля это стало уже, знаете, зависимость стала уже критичной. Это как вот наркоман, который уже без дозы там, не может протянуть там, там, нескольких суток. Не могу не спросить про 2 мая в Одессе. Да. 
Ну, потому как для меня, просто как для человека, определенная точка невозврата. Вот после того, что случилось, и после того, как, опять же, никто не назвал до сих пор имена и фамилии, все вроде все знают, где эти люди, где, где понесли наказание хоть кто-нибудь. Нет. А погибли, простите, там десятки людей. Что-то можно изменить еще, как вы думаете? Mm. Это очень сложный вопрос, который я очень часто себе задаю. 2 мая, вы знаете, как вообще получилось? Для меня было большим интересом изучить информполе э, в Беларуси. Я просто вот просмотрела несколько каналов, новости. И как будто бы, знаете, попала в хорошем смысле слова э, на новостейный канал в Украине, ну давайте возьмем, 2011 или 2012 года, когда все хорошо, когда снимают сюжеты о посевной или о каких-то развитиях в культуре или в промышленности. В Украине после Майдана информационное поле было настолько насыщенным, что любой скандал просто физически не мог существовать или любое громкое дело, больше там недели. Даже когда речь о таких вопиющих событиях, страшных, отвратительных, как события 2 мая. Потому что случается еще столько скандалов, внимание, которые привлекают внимание СМИ и общества, что каждый предыдущий скандал не имеет возможности быть, скажем, развитым до конца. Вот у нас, у журналистов часто спрашивали, почему вы там не додавите. Ну потому что власть сознательно манипулировала, и сознательно делала все для того, чтобы общество накручивать. Ну, например, случается какое-то громкое дело, там, берут на взятки какого-то высокопоставленного чиновника. Через день берут на взятки еще одного чиновника. Или, например, Верховная Рада голосует за а, закон о рынке земли, против которого выступает все общество. Там, я не знаю, 80, 85%. На следующий же день мы получаем какой-то громкий коррупционный скандал. Постоянно отвлекалось внимание. Отвлекли внимание. Постоянно. Сейчас к этому всему, помимо плюс, да, это все накладывалось на огромное количество действительно страшных событий на востоке страны. Сейчас к этому всему можно добавить, собственно, эта технология использовалась и до событий 24 февраля, и сейчас особенно активно, когда власть сознательно стравливает людей. То есть взращивается ненависть не только по отношению, например, к русским, а и друг к другу. Там козлами отпущения становятся какие-то блогеры, которые записывают видео на русском языке, ну, а вот... артисты и так далее. А, поэтому 2 мая, я почему об этом всем вспомнила, а, не так давно случайно пересматривала свой эфир от 2 мая 2021 года, где я попросила у украинцев прощения, от имени всех журналистов Украины, что мы, видимо, мало сделали. Потому что в тот день, 2 мая 2021 года, президент даже не вспомнил об этом, а все большие каналы ни слова не сказали. То есть вы понимаете, да, уровень, насколько обществу уже было плевать. Но именно 2 мая стала той точкой невозврата, тем Рубиконом, когда, наверное, можно было уже тогда сказать о том, что все очень плохо кончится. Потому что спустили на тормоза, потому что съели. Опять же, Причем, не съели, очень... Съели где? Общество, важно, потому, важно. Что общество, потому что общество это приняло. И те силы, те, смотрите, те политические силы, которые якобы, я сейчас сознательно говорю якобы, представляли интересы Юго-Востока и должны были представлять интересы Юго-Востока, занимались собственными делами, вместо того, чтобы, например, дожать у власти ответы на вопросы, кто стрелял в людей на Майдане по обе стороны баррикад, кто убивал людей в Одессе, кто убил Олеся Бузину. Еще очень много вопросов, на самом деле. Кроме этого всего, очень много вопросов. Просто еще где случилось-то в Одессе? Я, я, я специально говорю Одесса, потому что если в Одессе сказать Одесса, на тебя плохо посмотрят. Ну, во всяком случае, у меня так было. А вы знаете, что сейчас самый главный националист украинский, человек, который убил другого человека и транслировал это в прямом эфире из Одессы, его зовут Сергей Стерненко, сейчас это, пожалуй, один из самых популярных украинских, я не знаю, блогеров, если можно так назвать, человек, который собирает миллионы на помсту, помста — это месть. Он из Одессы. 
Он из Одессы. Ну, это один человек, он может быть откуда угодно, но сам факт, что ну, Одесса всегда ну, в наших ассоциациях, это русский город. Ну да, со своей спецификой, со своей милой спецификой, с юморной и так далее, и так далее, столица юмора всего Советского Союза, простите, да. И, и как там это могло случиться, это вот еще одно, еще один пазл, который не складывается именно в Одессе. По замыслу тех, кто это организовывал, это должно было случиться именно в Одессе. Вы знаете, я не так давно была в Мариуполе. И тоже очень много интересных людей узнала, в частности, от той самой молодежи, о которой мы с вами говорили. А вы знаете, что с 2014 -го года фактически Мариуполь стал городом а, батальона Азов. Хозяевами города был батальон Азов. Создавались, это же простые очень технологии, на самом деле никто ничего нового не изобрел. Создавались клубы ультрас, футбольных фанатов, молодежные организации, спортивные клубы, где ребята, которым государство не предоставляло возможности там, тренироваться, заниматься, ничего государство им не дало, и вот им дают возможность почувствовать себя крутыми. Быть в ультрас и кричать «бы москаля». И вот... Этот маленький мальчик, 12-летний, 13-летний, 14-летний, чувствует себя уже почти героем. А через несколько лет он идет в батальон Азов. То же самое с Одессой. Вы понимаете, еще раз, работа с молодежью проводилась на очень высоком уровне. По большому счету, да и слушайте, ну, давайте честно, соцсети, Facebook и Instagram, это уже 90% успеха. Алгоритмы этих сетей созданы таким образом, что манипулировать людьми, даже думающими людьми, очень просто, потому что люди капсулируются, потому что создает, создается ложная картина мира, капсула, что вот а, ты живешь в, в, таких, в, в, определенной, в определенном коконе информационном, и другого просто нет. Я об этом говорю вам, Юрий, в частности, потому что мне кажется очень важно, чтобы та молодежь, которая, я очень надеюсь, сейчас нас смотрит из Беларуси, задумалась, о том, что такое фантики, о том, что такое, знаете, блестящая обертка, которую вот предлагают этой эфемерной свободы, которая ни разу не свобода, простите, за которой ничего не стоит. А что дальше? Как вот, вот людей, которых форматировали 30 лет, как, как это лечится вообще? И лечится ли вообще? Мне кажется, здесь очень важно говорить еще и о, <coughs> об ответственности и об ответственности в России по отношению к украинцам. Удивительным образом Украина и Россия взаимодействуют друг с другом, заражая друг друга иногда не самыми лучшими вещами. О чем сейчас речь в украинском информпространстве, в который раз произошел скандал, известный всем господин Арестович сказал о том, что украинский национализм и российский империализм — сиамские близнецы. Конечно, в Украине это заявление очень многим не понравилось, уверена, в России тоже, но в России сейчас начинают там, собирать на дроны, например. Создается да, вот, ну, определенный начинают. пласт гражданского общества, собирают который собирает на да. войну. А в Украине это случилось в 2014 году. В России сейчас, давайте честно, тоже очень много ненависти в информпространстве, и это тоже можно понять, когда умирают ребята. Но заявления типа «давайте бить хохлов» ничего хорошего не несут. Так же, как и заявление «давайте бить москалей». Почему я об этом говорю? Потому что мне кажется, что во всей этой жуткой истории кто-то должен быть умнее. Безусловно, я могу очень ответственно об этом говорить, что в целом <coughs> в российском обществе гораздо меньше это сейчас в, это, в Украине, может, не поверят, гораздо меньше заполитизированности и той самой идеологии. В Украине люди живут только политикой сегодня. И это, наверное, отчасти понятна война. Если говорить о России, очень многим просто, ну, просто все равно, просто пофиг. Люди живут свою жизнь, растят детей, сажают деревья, просто живут свою жизнь. Так вот я бы хотела, чтобы и в Украине, и в России, и в Беларуси люди в первую очередь думали о том, о тех простых человеческих вещах, ради которых мы и приходим в этот мир, о том, чтобы быть счастливыми. И, может быть, тогда вот это все можно будет через какое-то 
определенно очень, через какой-то определенно очень большой промежуток времени привести в порядок. Развивать науку, развивать технику и экономику. И думать о простых вещах. Но им же не дадут просто так. Безусловно. Я сейчас говорю о, о, вот, о том... Это идеальные такие условия. Я сейчас, да. Это идеальные условия. Я сейчас говорю о том, к чему нужно было бы стремиться, в частности, в России. Потому что э, стравливание и конфронтация, как мне кажется, ни к чему хорошему не приведут. А, я, на, на меня часто обижаются и меня часто не понимают, а, я имею в виду эту аудиторию из России, когда я говорю, что вы не понимаете, ребят, как вас там ненавидят. Я часто слышу, вот многие украинцы хотят примирения, хотят мира, хотят хороших отношений с Россией, просто боятся сказать, нет, вам лгут. Эти люди из Украины, которые сейчас рассказывают об этом, лгут и спекулируют. Это не так. Большинство, я не хочу быть голословной и говорить о каких-то процентах, но украинцы хотят не мира, украинцы хотят победы, возмездия и мести. Но, но неужели еще непонятно, что победа Нет. уже невозможна? Нет, еще непонятно. А, а что должно, Я вам больше скажу. Вот на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы вот пришло осознание, что ну, невозможно, все, проиграли? Когда об этом начнут активно говорить на Западе, только тогда. Вот когда... То есть мы опять приходим Конечно. к внешнему 100%. управлению, пусть информационному, 100%. но внешнему. Только тогда. Но я не понимаю, я не вижу предпосылок, по которым Запад вдруг сейчас решит сворачивать эту кампанию. Я очень часто сейчас слышу, что вот, все идет к переговорам. Дай бог, я бы очень хотел. Я больше всего на свете бы этого хотела. Я не вижу предпосылок для деэскалации. Наверное, очень хотела бы попытаться донести месседж до, до своих соотечественников, что все, что все несколько сложнее, чем только конфликт между Украиной и Россией. И что это гораздо более, гораздо более сложный пазл. А говорить о каком-то примирении, ну, мне кажется, вот сейчас настолько рано. Где же голос народа? Вот неужели он вообще там, его нет, его не, или его просто мы не слышим, и не, или не хотим слышать? Я никоим образом не хочу обесценивать. Потому как сейчас, да, вы абсолютно правы. Как действовать украинской власти, решают не в Киеве точно. Да? Но люди-то есть. Никоим образом не хочу обесценивать способность критично осмыслить ситуацию своих соотечественников, но самое главное, что в Украине сегодня государственная политика — это ненависть. В России, и тем более в Беларуси, этого нет. Я вижу в Минске улыбчивые лица и счастливо видеть эти улыбчивые лица. В России люди не живут этой ненавистью. Каждый украинец сегодня уверен, что каждый русский, просыпаясь, думает о том, а побольше бы убить украинцев, значит, просыпается, берет под руку медведя, балалайку. Я вам серьезно говорю, очень много мифов, потому что пропаганда продуцирует эти мифы. Я понимаю, Люди, которые я понимаю приезжают... про медведя и балалайку где-нибудь в Америке миф этот, ладно. Послушайте, в этом но, и трагедия. Но, но, но в мы этом... же в одной стране в этом какие и трагедия. медведи, какие балалайки. В этом и трагедия. Украинцы, которые приезжают в Россию, я это знаю очень хорошо, плачут, когда видят людей, которые готовы им там помочь на каком-то бытовом уровне, плачут. Говорят, послушайте, нам же, я думала, нас тут ненавидят. И в шоке, когда видят, например, полные полки изобилия на полках в супермаркетах. Я серьезно говорю, потому что там уверены, что в России нет там колы. Вы говорите, в одной стране жили. В этом и смысл, простите, хочется сказать, да, в этом и прикол, что вот так и получилось. Соседствующие страны, страны, которые были когда-то одной страной, у которых протяженность границы какая-то невероятная, сегодня так далеки друг от друга, потому что пропаганда, потому что информационка, поэтому это так важно. И вы говорите, ну есть же глаз народа, я отвечу, когда на Западе скажут, сворачиваем, тогда общественное мнение поменяется, только тогда. Не нужно сегодня, безусловно, обесценивать украинцев и говорить о том, что они какие-то вот, вот им промыли мозги, а нам, например, не промыли, потому что вам так их не промывали, и слава Богу, и слава Богу. Более того, когда в стране боевые действия, конечно, очень трудно представить, что человек при всем при этом будет сохранять способность критично мыслить и думать о том, почему так получилось, почему Россия пускает калибры по Украине, и что этого можно было избежать. 
И что сегодня... Ну, понимаете, почему Россия пускает калибры? Тут масса встречных вопросов. Почему, почему Украина пускает Storm Shadow и сейчас скальпы у них Но появились? Ну, тогда тоже вопрос, бы, вы да? же первые начали. Есть, э, ну, понимаете? А тут вопрос, а кто первый начал бомбить Донецк? А вот это очень хороший да? вопрос, Юрий. Это шикарный вопрос. Об этом никто не думает. Вот почему? Об этом никто не думает. Я когда вот с донецкими разговариваю, они говорят, мы просто, вот нас, нас стирают с лица земли. Вот. Уже, да. уже, причем не с 22 -го года, а с 14 -го. Да. Просто сейчас об этом как-то хоть стали говорить. А с 2014 -го года нас просто стирали. Про эти кассетные боеприпасы, которые сейчас много шума наделали, да, они применялись там да. уже тысячу, ну, Конечно. тысячу да. лет, образно да. говорю. С 2014 -го года активно применялись вооруженными силами Украины. И, и как-то это было в порядке вещей, а тут вдруг ОКОГО, запрещенное как бы Более того. Как бы запрещенное, оно не, не такое уж и запрещенное, начнем с того. Когда я э, попала в Донецк, Буквально в первый же день мы поехали в Киевский район, это один из наиболее обстреливаемых районов, который очень недалеко от линии фронта, вот ближе к аэропорту тому самому. И, значит, картина, которая меня, правда, вот меня до сих пор вспоминает, меня мороз по коже, ни одного целого здания, все здания обстреляны, причем видно, что эти обстрелы очень, там, на протяжении очень многих лет. То есть есть свежие обстрелы, есть старые обстрелы. И мама ведет ребенка, маленького мальчика, и он этими маленькими ножками ступает по стеклу, по свежему. И я спрашивала этих людей, а часто к вам приезжают иностранные СМИ? Нет, они к нам не приезжают. Вы часто слышали в новостях по CNN или BBC об обстрелах в Донецке? Это, знаете, об этом как-то не принято говорить. Это вот как-то вроде как есть, но на самом деле этого нет. Но... Как вы думаете, слышала ли я слова ненависти, а я с очень многими людьми общалась ну, уверен, в адрес нет. Украины? Разные есть люди, я сейчас тоже не хочу ну, кого-то идеализировать. У каждого своя история. У каждого своя да. история, но в массе, знаете, что люди говорят? Мы не желаем им зла, просто оставьте нас в покое. Донецк в, в какой-то момент получилось так, что Донецк стал той самой точкой, от которой зависела, начнется ли война в Украине. Возможно, сегодня Украина та самая точка, от которой зависит, начнется ли большая война в Европе. Я ни в коем случае не хочу делать громких заявлений, я не хочу там говорить о геополитике. Все то, в чем я разбираюсь по-настоящему хорошо, это медиа, информационные технологии. Я очень давно в этом работаю и очень хорошо знаю свою страну, Украину. И от этого зависит очень-очень много. Почему я сказала о Донецке и о людях, которые не озлоблены? Ну потому что последние 9 лет им не говорили, давайте ненавидеть сильнее. Вы не представляете, на каком уровне сегодня культивируется ненависть в Украине. Еще раз, не только по отношению к русским. Гордон, один из самых, наверное, наверное самых популярных журналистов в Украине, и не только, включает в эфир свою маленькую дочь, которая говорит о том, что она ненавидит русских, и их нужно убивать. Как вы думаете, какой будет эта страна? Мне, если я вам покажу, что мне вот писали и пишут люди, периодически, опять же, мои контакты сливают, люди из Украины, что, чего мне желают, в каких пакетах меня вывести, на какие части меня и мою семью порезать, как отрезать мне голову и так далее. И это происходит постоянно. Снимаются сюжеты, которые снимают молодые девушки, где в подробностях обсуждают то, как меня будут резать по частям. Как вы думаете, как, о чем сегодня можно говорить? И еще раз, это происходит не только на государственном уровне. Это политика, информационная политика Запада по отношению к Украине. Сегодня там все должны умирать. А чтобы люди шли умирать, весело с песней, они должны ненавидеть. Ненависть самый сильный, самая сильная эмоция и самая деструктивная. Она никогда не продуцирует ничего хорошего. Победить с ненавистью на самом-то деле, только украинцы об этом не думают, очень сложно. Спросите у любого боксера. Ну, хладно, Выходить на ринг с холодной головой. Естественно, да. Да. Поэтому пока не скажут, меняем политику, ничего не изменится. Так кто им должен сказать? Американцы? Ну, безусловно, сегодня информационная политика в Украине абсолютно контролируется а, а, Западом. А, более того, а, в, в, не, внутренняя политика контролируется Западом. Вот сегодня а, Зеленский меняет военкомов. Почему? Потому что все должны идти воевать. 
Не так давно должности и мандата лишился народный депутат Арестов. Я очень удивилась, я из своих источников знаю, насколько это, этот человек близок к президенту. И уже мне казалось, что таким, ну, как бы, таким человеком Зеленский не пожертвует. Нет, сразу же убрали, чувак поехал на Мальдивы, это стало достоянием общественности, потому что позвонили и сказали, э, не а. Твои люди не должны а, видеть, как твои, твои люди, значит, твой народ, как твои дружочки отдыхают на Мальдивах, потому что они должны идти умирать. Сегодня уже в прямом эфире обсуждаются вещи, когда ребят просто пускают просто пехоту на минные поля. Ну вы понимаете вообще, что это такое? Я не понимаю очень смысла, честно говоря, в том, что э, больше, все больше и больше украинцев должны умереть. Действительно, то, что происходит на линии боевого соприкосновения, во всяком случае, из того, что э, видно да, оттуда, потери Польши со стороны ВСУ. Причем, по-моему, в разы. Ну так, насколько я могу судить со стороны. Э, это ви видео с этих кладбищ, это, это вообще что-то жуткое. Да где уже электросамокаты на прокат да. выдают. Да. И, и это, это не, кстати, и, это не и, фейки российской да, пропаганды. Я, я тоже подумал, что кладбищ. это шутка, но нет. на самом деле нет. Нет. Но, но люди приходят на эти могилы, что они только укрепляются своей ненависти, да. или, или, да. же, или же все-таки ну, где-то должен же голос разума говорить, что ну, где-то надо говорить. А, тут еще такая вещь по опросам. А, большинство украинцев, я сейчас цифру не хочу, голословно не назову, которые уехали из Украины, по-моему, 70%, они хотят победы Украины. Ну, как вы думаете, где они видят будущее своих детей? В Украине? Нет. Нет. То есть каждому хочется, чтобы это была победа чужой ценой. Безусловно, очень много ребят, которые с чистым сердцем сегодня идут на фронт. Мне безумно жаль. И русских, и украинцев. Мне безумно жаль. Но... Это такой, знаете, вот просто замкнутый круг, такой котлован ненависти, такие жернова, которые остановить сегодня очень сложно. Но то, что надо сегодня думать над тем, как будет дальше, вот это самое важное, на мой взгляд, опять же, могу ошибаться, может быть, я очень наивно рассуждаю, но... Все это закончится, причем военный конфликт, ну, он не может длиться там 20-30 лет. Никто на это не, не готов. Ни на Западе, ни на Востоке, я в этом уверен. Да и, и ресурсов на это ни у кого нет. Поэтому это все равно вот в обозримом будущем закончится. А вот что дальше делать с мозгами? Вот самый главный вопрос. Я не исключаю того, что этот конфликт может длиться десятилетиями. Я не знаю. Я точно не военный эксперт. Единственное, наверное, о чем сегодня можно говорить, это о том, что, к сожалению, да, цинично прозвучит, Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И, глаз народа должен прозвучать. И я бы хотела, наверное, просто обратиться к украинцам со словами «думайте о себе и своих детях». Так, «Думайте те, кто, о себе и своих так, детях». Понимаете, те, кто подумали, их в Украине уже нет. Ну так, давайте откровенно. Они уже либо в Европе, либо в России. 1100 так по, примерно в Беларуси. Кстати говоря, в Украине очень стыдливо не принято говорить о том, сколько украинцев выехали в Россию и Беларусь. Просто вот, знаете, не, принято не замечать эти миллионы людей. Угу. Как их не заметишь? Ну, да, нет, ну, я не могу сказать, что в Беларуси они бросаются вот прямо в глаза, да? но я знаю массу историй, где люди просто находят новую жизнь. Они находят работу, они тут как-то начинают спокойно, мирно жить. Этих историй действительно очень много. Да, их много, да. потому что я вам я, еще раз, мне очень трудно представить, как сегодня в этом всем, в первую очередь, вот в этой атмосфере ненависти можно ну, спокойно жить, развиваться, расти детей. Это, наверное, сложно. Ну, потому что здесь нет атмосферы ненависти. Вот в Беларуси ее точно. Я нет. чувствую это, еще раз, я, наверное, там, за несколько буквально дней здесь я это чувствую, конечно. И очень хочется, чтобы никогда не было. Вы вели славянский же базар. В 2021 году. И после этого сразу к вам... Э, э, да. как, как это было? Допрос или что это? Или... А, да, меня а, вызвали на допрос в Нацсовет. Это ор, главный орган, который что регулирует такое? телевидение. В Витебске, э, как вы навредили украинской государственности в Витебске, расскажите. 
Во-первых, было очень много, да, тогда было очень много хейта, был очень большой резонанс. Но вы знаете, для меня было тогда такой честью быть здесь, представлять Украину. На сцену тогда вышли ведущие из России, Украины и Беларуси. Ну, это традиция. Это ну, традиция. Это этого, этого фестиваля трое Я сейчас вспоминаю, был. Да, я вспоминаю эти времена, и казалось, казалось что вот война где-то там далеко. И примерно в это же время вышло письмо президента Российской Федерации, в котором тогда он, среди прочего, заявил следующее. Я сейчас не прямую цитату дам, что в случае необходимости Россия готова защитить русскоязычных украинцев. Позже были гарантии безопасности, Которые, на которые Запад в итоге не пошел. Хотя там не было ничего крамольного и ничего, что сложно выполнить. Россия тогда просила не расширение на восток и не вступление Украины в НАТО. Позже прозвучала фраза о том, что если Украина не выполнит Минские соглашения и если Запад не пойдет на предоставление гарантии безопасности России, могут быть предприняты меры военно-технического характера. И тогда тоже казалось, что все это, знаете, что-то далекое, невероятное, какая война. Я вам больше скажу, 22 и 23 февраля днем, я иногда пересматриваю вот эти видео, просто свои видео, у меня 23 февраля был эфир, а, да никто не думал, что будет, никто не думал, что Но будет. Ну это всегда война. неожиданно. Давайте так. Поэтому я еще раз говорю о том, что есть какие-то такие простые вещи, я вот иногда, находясь в странах, в которых, слава богу, и дай бог, никогда люди не узнают, что такое война. Я смотрю на людей и думаю, какие вы счастливые, вы не понимаете даже, какое это счастье. Мы все, кто хоть раз проснулся вот от этого звука, мы все уже будем другими, мы, уже, мы навсегда по-другому воспринимаем, например, салюты и фейерверки, не очень комфортно. Дай бог, чтобы как можно больше людей никогда об этом не узнали. А это такие тонкие материи, и иногда кажется, что вот это еще далеко-далеко, и вот оно. Война всегда приходит неожиданно. Президент Беларусь часто об этом говорит, важно остановить кровопролитие, а потом уже решать, кто прав, кто виноват, кому что достанется, кому что не достанется, как эти территории там будут дальше существовать в таком виде, в этом, но чтобы кровь не милась, потому что это наша славянская кровь. Вот мы об этом вообще как-то забываем. То, что два славянских народа, родственники, воюют друг с другом. Если взять там, посмотреть, да, да на каждого, почти у каждого есть родственники в России, в Беларуси, на Украине, и наоборот. То есть мы родственники, мы, это кровное родство, его никуда не денешь. Очень хочется, чтобы это, вот это побыстрее закончилось. А уже вот... В таком составе будет Украина, в этом, где эта граница будет, разберемся. Ну или разберутся. Хочется оставаться людьми. Вы знаете, вспомнился почему-то знаменитый фильм «Брестская крепость» о том, как в сверхсложной сложной ситуации очень важно остаться человеком. Мы 24 февраля обнулились все, наверное. Вот Хочется верить, что когда-то мы вернемся в то самое время, в 45-й год, когда все было хорошо, я имею в виду уже после 9 мая, все было хорошо, и люди были людьми. Но для этого Чего нам всем надо, нам желаю? Надо, наверное, еще раз обнулиться, вот уже в хорошем смысле, чтобы, вот, знаете, где-то попробовать начать писать историю чистого листа. Верю в то, что это у нас получится. Благодаря и вам в том числе, Спасибо. и вашей работе. Спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо.